Está bien que te cuestiones el mundo que te rodea, esa es la base del pensamiento crítico. Imagina que entre esas cosas también te cuestionas la forma de la Tierra. Ahora, al igual que tú, imagina que hay muchas personas con esa misma duda, y eso no está mal, es la base del pensamiento crítico, hay que cuestionar cosas. Pero, resulta que hay gente desinformada que los convoca para dar supuestas respuestas que, al estudiar un poco tú mismo, te vas a dar cuenta que están erradas. Y otras veces, es gente malintencionada que se aprovecha de estas sociedades para lucrar de mala forma haciendo documentales y cosas malas. Hola y bienvenidos a Nauvoo yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre dos puntos de vista diferentes a lo que tradicionalmente se conoce como lo que sería la forma de la Tierra, que como saben es un esferoide, es casi casi redonda como saben hay montañas y otras cosas así que no es que sea redonda como un globo eso es una representación pero sí es esférica digamos que es esférica yo diría que es parecida a un globo desinflado y bueno hay dos puntos de vista que son teorías contrarias aunque no sé usar el término teoría ellos lo llaman teoría, yo diría más que es una hipótesis, más una creencia de que la Tierra no es esférica o sólida. Vamos a hablar hoy sobre la creencia de que el planeta es plano y sobre la otra creencia de que la Tierra sí, sí es esférica, pero es hueca, no es sólida. Entonces, primero partimos con el caso más popular y más pseudocientífico, se podría decir, porque tratan como de justificar estos argumentos, que es el de la Tierra plana. La creencia de la Tierra plana ha llegado a un punto tan grande que tienen una sociedad con miembros en todo el mundo, o sea, no es algo que se dé en una región o que lo crean algún grupo de personas, no, tiene miembros en todo el mundo, hacen conferencias Tal y cual como lo hacen las conferencias científicas, los encuentros, las jornadas, coloquios, seminarios, ya, ellos también lo hacen. Tengo que decirlo, este es un canal de ciencia, así que nosotros no creemos que la Tierra sea plana. Pero acá, este canal, a diferencia de otros sitios u, u otras páginas web u otros canales, Acá eh, enfocamos todo al punto de vista de la educación, así que no vamos a estar criticando así como, oh, son tontos o algo así, no. Aquí vamos a explicar por qué esa creencia está equivocada. Bueno, y también vamos a hacer un recorrido histórico para que las personas sepan de dónde viene este mito. Y bueno, lo que iba es que en la actualidad es un movimiento muy grande, hacen conferencias, charlas y otras cosas. Hasta documentales se han financiado con este movimiento. Pero históricamente ya se sabía que la Tierra era redonda desde los tiempos de Aristóteles. Incluso de antes, Aristóteles habló de esto, pero ya de antes se sabía. Una de las cosas que dijo Aristóteles es eh, cómo se ven las estrellas. Porque según el punto de vista terraplanista, las estrellas son como puntitos dibujados. Son cosas estáticas. Excepto al sol que es chiquitito y que da vueltas, y la luna igual es chiquitita y no sé qué más. Y voy a dar un argumento muy simple. Depende del punto de vista donde estén las estrellas se ven diferentes y, se, y están moviéndose y puedes sacar las fotos circumpolares. Y con las fotos circumpolares, ahí lo tienes, o sea... Graba un video con una buena cámara, obviamente, en dos partes separadas del mundo este experimento se ha hecho muchas veces o sea, Aristóteles ya lo sabía, en la actualidad también se ha hecho y se ve cómo giran hacia un lado en el hemisferio norte y hacia el otro lado en el hemisferio sur otro filósofo que incluso midió la circunferencia de la Tierra fue Eratóstenes, esto fue mucho después de Aristóteles y él lo hizo con un experimento muy simple tomó información de la biblioteca de Alejandría y él estaba en Alejandría, y él sabía que en Egipto, en Siena, para el equinoccio de verano, al mediodía, un palo no iba a proyectar sombra. Él, a la misma hora, el mismo día, probó el experimento en Alejandría, y tomó igual como referencia lo que se demoraba en las caravanas mercantes, y así pudo calcular que... O sea, con trigonometría, usó trigonometría simple. 
trigonometría básica en esta época y llegó a la conclusión de que la circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros. Entonces ya se sabía que la Tierra era redonda, ellos solamente lo comprobaron con estos experimentos y otros más, hay muchos más que hizo Aristóteles. También otra cosa que pasa es que dicen que, no, que la, en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana. ¡No, falso! ¡Eso es un mito moderno! En la Edad Media ya se sabía la forma de la Tierra, lo que se discutían eran otras cosas, como el tamaño de esta. No que fuera plana. Incluso en la Edad Media, imagínense cuando ahora dan argumentos religiosos, ¿qué es lo que pasa? Agustín de Hipona, Agustín de Hipona fue... Eh, bueno, es santo por la iglesia católica, pero también fue un filósofo, un filósofo que se metió en temas científicos. Agustín de Hipona fue un gran pensador. Y Agustín de Hipona, aunque él era creyente, aunque él se convirtió después, él, si leen en su biografía, él pasó por muchas religiones. Y, y escribió mucho sobre filosofía y sobre ciencia. E incluso él dijo que la tierra era redonda. Un santo católico dijo que la tierra era redonda. Él apoyaba a los pensadores antiguos como Aristóteles. Dijo que no había evidencia ni en la Biblia ni en ninguna parte. Y él estuvo en muchas religiones que dijeran que la tierra era plana. Lo que pasa fue mucho después que apareció esto. Ni siquiera en otro argumento de la época, ni siquiera Cristóbal Colón, que fue el primer europeo en llegar a América, dijo algo sobre la tierra plana. Ellos estaban más preocupados de las distancias, o sea, se podía perder en el mar. Algo así, pero nunca que iban a caer de la orilla de la tierra. Esto apareció mucho después, por ejemplo, por un escritor. Andrew Dickinson White era un escritor que él escribió sobre que la gente en la Edad Media tenía miedo de caerse de la orilla de la tierra. Incluso creo que hay hasta películas sobre esto, pero es un mito moderno. Por ejemplo, no sé, como que los vikingos usaban cuernos. Sabían que eso igual es algo moderno que se hizo para las obras de óperas de Wagner. No... No es algo con fundamento, no es algo real, es ficción. Y el mito de la tierra plana, moderno, aparece con gente como Samuel Burley Robotham, que era un inventor, que empezó a repartir panfletos bajo su seudónimo Parallax y después sacó un libro sobre que la tierra era plana. Y esto fue en el siglo XIX, en 1849-1850, en esa época. Ahí recién... Fue cuando la gente empezó a creer que esto era cierto, porque el escritor anterior era de ficción. Él escribió ficción. Al igual que, no sé, por ejemplo, Julio Verne, cuando escribía sobre eh, el viaje al centro de la Tierra, era ficción. Crearon algo llamado la Universal Synthetic Society. El cuestionamiento de preguntarse, ¿la Tierra es realmente redonda como nos enseñan en el colegio? Está bien, no está bien tener esas dudas. Si fuera distinto, estaría bien, porque es esta historia de la tierra hueca y de la tierra plana, como ficción para hacer películas, para hacer libros de ficción, ¡perfecto! Es una historia interesante. Lo de la tierra plana, o sea, que vivimos en un disco o encima de una tortuga, lo, lo que sea, o que puedes chocar con la Antártida, ir a, a recorrer el muro de la tierra, como película, como ficción, como libro, como videojuego. Perfecto. La sociedad de la Tierra Plana actual fue creada mucho después de esta sociedad que fracasó, de la Universal Synthetic Society, y fue hecha en 1956 por Samuel Chenton. Este movimiento cree que hay una conspiración global para ocultar la forma de la Tierra. Ahora veamos la otra teoría. No sé si llamar la teoría o creencia. Esta sí creo que es más creencia y es más entretenida. La de la Tierra Hueca. A diferencia de los terraplanistas, este grupo de personas cree que la Tierra sí es redonda, pero que adentro está hueca. Hueca quiere decir que no hay... Bueno, sí hay algo, pero no es como la conocemos generalmente. Lo que ellos creen que hay en la Tierra es una especie de mundo paralelo con un sol interno. Este mundo paralelo lo llaman Agartha, que tiene una capital que se llama Chambala, donde vive el supuesto rey del mundo. Entonces ellos creen en este mundo que está lleno de intraterrestres, pero esta teoría sí tiene... Eh, bueno, no son bases científicas, pero sí son cuestionamientos que se hicieron científicos. Se puede nombrar, por ejemplo, al señor Halley, el mismo del cometa Halley, que él proponía que puede que en la Tierra hubieran capas subterráneas 
Y dentro de esto vieron otras atmósferas y otros campos magnéticos. Él no hablaba así de una tierra hueca como tal, él hablaba de diferentes capas en las que podía uh, o no haber vida. También en la antigüedad se tiene que había diferentes mitologías en las que el inframundo estaba en el mundo físico, no en el mundo espiritual como creen algunas religiones eh, actuales. En esa época se creía que bajo la tierra estaba el inframundo y estaban los muertos y se podía entrar a través de cavernas. Tomando estas referencias junto a... y aquí viene un dato interesante. Hubieron ciudades subterráneas reales, que de hecho aún existen, como por ejemplo Derinkuku en Turquía y en Sudamérica los túneles mayas en Tikal. Puede que el mito haya venido de esto, puede que no, pero si hubieron ciudades subterráneas... Entonces, en el mundo más actual se puede nombrar a John Cliff Sims Jr., que él quería hacer una expedición hacia el polo norte de, para ver si es que había una de estas aperturas al mundo interno, pero al final no se la financiaron. Y ya más adelante aparece eh, William Reed, que él igual hablaba del de mundo interior y también creía que estaban las aberturas en los polos, pero él descartaba eh, a las teorías anteriores sobre lo del sol interno y sobre las capas, como decía Halley. Aunque esta teoría cobró más fuerza cuando un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Richard E. Bird, dijo que eh, volando en el polo sur, en la Antártica, Llegó a un lugar donde había vegetación y a, había mamuts, o sea, animales parecidos a mamuts. No hay pruebas de que él haya llegado a ese mundo imaginario. Lo siento. ¿Y en qué se afirma la gente que cree en la tierra cueca y en este sol interno? O en las miles de variantes que hay sobre la teoría de la tierra cueca. Se afirman en la explosión de una estrella que erróneamente dicen que explotó un planeta y que se puede ver su sol interno y no, en realidad era una estrella, la B838 Monocerotis era una estrella así que lo siento ¿y cómo refutar ambas teorías? bueno ustedes saben de la magnetosfera, del campo magnético de la Tierra esto se da por la diferencia que hay entre la rotación de la Tierra y, de, y del núcleo de hierro Listo, si hay tierra plana, no hay campo magnético, si hay tierra hueca, tampoco. No vale la pena estar refutando teoría por teoría porque cada vez inventan una cosa más extraña. Como que los eclipses se dan por lunas invisibles y cosas así. No, lo siento, ninguna de las dos teorías son ciertas, son entretenidas de leer. Son una lectura súper buena, a mí me gusta. Yo creo que sería súper bueno verlo en una película o en un videojuego. O sea, ir a, en un videojuego a encontrar ese mundo subterráneo debe ser genial, o sea, no sé, me imagino un juego eh, tipo RPG donde <risa> donde vas a, al centro de la Tierra a buscar este mundo extraño o en otro juego, no sé, ir a, a explorar la orilla de la Tierra y encontrarte con monstruos Yo lo encuentro genial como videojuego, como historia, como ficción yo he visto su planeta desde el espacio y se parece a un globo desinflado. Si tienen otros argumentos a favor o en contra de esto, o si han escuchado algo muy disparatado, lo dejan en comentarios para saber. Y bueno, eso es lo que les quería traer hoy. Como siempre, hay un artículo escrito que me quedó bastante largo y hay referencias ahí mismo para que las vayan a leer. Y nos vemos en otro video. Ay, se me había olvidado, tengo que contar un chiste del siglo XIX, algo muy típico en este canal. La moto del... El viajero fue el hombre que nació, vivió y murió sin pensar más que en viajar. Cuando estaba en la agonía entró un amigo a verle. Apenas lo reconoció no hizo más que preguntarle ¿Qué noticias hay del mogol? Estas fueron sus últimas palabras. Eh, humor del siglo XIX. Chao.